de hogy magában hisz, az bizony nem hangzik el. Hát mindenki másban nem. Például magában se hisztek annyira, csak próbálok, mivel azt is közölte velem az elején, hogy barátok nem vagyunk. Mert azok vagyunk? Nem vagyunk. Akkor miért mondta azt, hogy beszélgessünk úgy, mint barátok? Mert szerintem sokkal jobb, hogyha két ember úgy beszélget, mint barátok, és nem úgy, mint ellenségek. Hol van itt az ellenségeskedés? <gül> Jó, vannak barátok, meg vannak az ellenségek, és van az a bizonyos középült. Ön hova sorolja magát? Azok az emberek közé, akik, ha őket megkeresik valamivel kapcsolatosan, akkor próbálnak őszinték lenni. És mi váltotta ki önből ezt a viselkedésmódot? Azt tudom, hogy önnek is voltak komoly heroin problémái. Gondolom ezt egyedül megoldani nem volt egyszerű, és gondolom ön előtt is átértékelődött az egész világ, nem? Ez az csak egy része volt, hogy ez átértékelődött. Nagyon-nagyon sok minden hozzásegített ahhoz, hogy ilyen legyek, amilyen. És boldog? Aha. És ön miben hisz? Magamban. Ön mindig kimondja az érzéseit? Hogy? Ha megállítja egy rendőr, mert 150 nevezetet felvállalja? Persze, akkor azt mondom, biztos úr igaza van. Annak idején, amikor kávítószer függő volt, hogyan jött le róla? Miközze hozzá? Megkérdeztem önnek, nem kell rá válaszolni. Ezért kérdeztem, hogy miközze hozzá. <gül> Szerintem példát mutathatna nagyon-nagyon sok embernek. Kicsit, meg miért pirultál, amikor azt mondtam, hogy mi köze hozzá? Mert utálom, hogy kiabálnak velem. Igen, kiabáltam, de mosolyogtam közben. Igen. Sokat kiabáltak annál? Mert apukám kiskoromban, hogy Ki nem. Volt egy nagyon rossz kapcsolatom, egy volt barátom, azon kívül... Nagyon verték? Hát egy párszor, igen. Uh-huh. Miért hogy? Az elején hagytam, mert előfölénybe volt, utána nem hagytam, és rendszeresen vitt el minket a rendőrség. Aztán ha. nagy nehezen szakítottunk. És kiszakított igazából? Hát nekem kellett hazaszöknöm tőlem. És Úgy azóta? Szöktettek meg. Megbékélt a dolog? Évek teltek el, mire ez a dolog valamilyen szinten megbékél, de nem tartozik azok közé az emberek közé, akiket szívesen látok újra. Uh-huh. Mi az? A pasikon kívül az egy fontos. Most pasi hiányzik inkább, vagy egy társ? Szerintem egy megfelelő partner, az megfelelő társ is egyben. Az egyben. Ön hány éves? 27. És? Milyen? Hát semmilyen. <gül> Szerintem annak a világnak már nagyon régen vége, hogy valakinek muszáj 20 évesen férhez menni, és gyerekeket nem zeni. Megkérdezhetek egy indiszkrét kérdést? Természetesen. Nem biztos, hogy fog válaszolni rá. Igen. Mióta boldogtalan? Hú, hát elég. Talán ez most tényleg egy indiszkrét kérdés, és talán nem ez is tudok mag, rá. Mondja azt, talán hogy... nem is tudok rá igazából választ adni, De mert tudna, ö, tudna, ha nem elne. volt boldog gyerekkor, amikor azt tudom mondani, hogy igazából soha nem voltam nagyon felhőtlenül boldog, de voltak nagyon boldog pillanataim. Aha. Akkor ez gázgéza. Az nagy. Tényleg mit csinál olyankor, amikor ilyen szinten? Feketének látja a világot? Igazából nem látom feketének a világot, mert a barátaim boldogá tesznek. Nem a... igaz, amit most mond? Szerintem meg igen, de hogyha. Szerintem meg nem. Kicsit feketének találom a világot, akkor fogom magam és jól leiszom. Tudja, kisasszony, hogy ha egy bizalmatlan ember azt mondja, hogy egy kicsit feketének látom a világot, ez azt jelenti, hogy vannak pontok, amikor ő nagyon feketének látja a világot. Ez így is van. Akkor miért nem azt mondja? Elmondtam. Az én nyelvem, mert ön meg ezt tudja. Igen, mert tudok olvasni a szavak mögött. Uh-huh. Láttam egy adásában, amikor megkínálta a... Azt mondta a... Parancsoljon a... Az egyik... Különösen, az hogyha egyik melege van, látom. Paciensének, hogy ú, úgy látom maga ideges, és száraz a száj, és Akkor én iszok az üvegből. A vizet. Most meg maga töltötte magának, de aranyos. 
Akkor én iszok ebből. A jó, jó lákkörömben ez üveg. Tehát, tehát ilyenkor, amikor feketének látja, mm-hmm. tudja, hogy mert nem szégyen ezt kimondani, hogy az ember feketének látja. Mert miért nem fe... szégyen egy emberi érzés? De pontosan erről van szó, de akkor miért mondta azt, hogy kicsit feketének? Mert annyira egyáltalán nem látom feketének. A munkámban boldog vagyok. Azt meg, hogy nincsen egy olyan társam, akit nagyon szeretnék, vagy aki viszont szeretne, hát ez meg már eléggé így van. De hogyha nem, mert voltam. akkor nem is fogja megtalálni. Ez így van, nem teljesen igaza uh-huh. van. Tehát le is Ősenős, nem? Egy társkapcsolatban élek már hetedik éve. És miért nem nősül meg? Kétszer nősültem. Igen, az mm. szép. És mi lett a kapcsolatok régen? Elváltunk. Ez olyan furcsa ezt hallani egy pszichiáter szájából. Pszichiáter épp úgy, mint ahogy egy pornószínésznő nem ember? Dehogy is nem. Csak, Csak az ember azt gondolná, hogy ő máshogy kezeli a problémákat, vagy Tudja, a ön tartja a hibásnak, is. vagy a hölgyet, akivel együtt élt? Önmagam voltam zöld. Zöld? Zöld. A feketéről már tudom, mi a véleménye, és az ő, ez mit jelent? Éretlen. Éretlen? Aha. Ez igen. De ez a, ezzel sincsen uh-huh. gond. De hogy én is volt egy idő, amikor nagyon feketének láttam a világot, de... És ez hogyan fel. sikerült feldolgozni, vagy mi volt ez, ami megváltoztatta? Ami... Öncsiszolás. Öncsiszolás. Öncsiszolás, kisasszony. És azt hogyan csináltam? Megfordult a szék, úgy látszik majd... De... Hát, hogy csinálunk kéne egy olyat, amikor majd indulok be. De az ahhoz. ember a másik hibájából tanul, vagy a másik Kecsik példájából. Tanul. Ez egy hosszú folyamat, kis az, hogy ne várja tőlem azt, hogy pikpak el tudom mondani mindezt, ami nagyon fontos, hogy meglépjen. Uh-huh. Tehát, amikor boldogtalan, feketének látja a jövőjét, akkor bebaszik. Leiszom magam, igen. Ó, oh, finoman fogalmaz. Ugyanarról a dologról. Hát ha az ember bebaszik és a földön csúszik, az tényleg bebaszik, de hogyha csak szép nyugodtan leiszta magát, akkor csak leiszta magát. Szép nyugodtan nem mondom azt. magát, és krokodil könnyeket egy közben. Nem vagyok amikor, annyira szíros típus. Nagyon ritkán sírom, de látja, akkor persze. nagyon. persze. Hát úgy fél évben háromszor. Fél évben háromszor. Meg Tehát. a hugom temetőjében. Tehát két havonta. Egyszer. Igen. Mit szeretne tőlem? Végül is az, amiért jött, uh-huh. az, hogy a pasik... Meg megismerni önt. Engem, mert nem, csak találkozunk. Igen. Találkozunk egyet. Kíváncsi voltam, egy pár... hogy milyen a tévében, és milyen a valóságban. Ugyanolyan vagyok. Nagyon nem szeretek játszani. Uh-huh. Ön igen? Én szeretek játszani. Hány arca van? Hú, rengeteg. Na, soroljon egy párat fel. Ha? Persze az állarcokból. Az őszinte arc az egy dolog, az állarcokból. Mindegyik én vagyok valahol. Tehát ez, ez annyira furcsa, hogy például most is mondtam, hogy hoztam be egy csomó fényképet. Nekem valahogy az egész olyan, hogy játszok a külsőmmel, játszok magammal, szeretek játszani az emberekkel, de nem negatív játékokat, pozitív, ezek pozitív játékok. Szerintem. Hm. Hm. Jó. Na jó. Tehát sok arc. Uh-huh. Sok arc közül melyik az igazi? Mindegyik igazi, mert mindegyik én vagyok. Hát persze, de ezek óriási többsége ilyen védekező arc, elhárító arc. Mm, tudok lenni egy házi sárkány, tudok lenni egy kezes bárány, tudok lenni egy vérszívó vámpír, tudok lenni egy kisbaba, mindig más. De ez mind én vagyok, ez mind belőlem jön. És erre nem játszok.